watazamaji wa Alz TV hawa ni wananchi wa wilaya ya Kinondoni waliokuja kuonana na waziri wa Alz nyumba na maendeleo ya makazi mheshimiwa William Lukuvi walijaza fomu za kuonana na waziri ambapo waziri ataenda kumsikiliza mwananchi mmoja baada ya mwingine makundi kwa makundi ili aweze kutatua migogoro yao ambapo sikiliza wilaya kadhaa ikiwepo Temeke, Ilala, Ubungo na Kigamboni sasa nyinyi mnauhakia gani kama alikula sumu kwa sababu ya kukuaibia nyumba yenu? Kwa maelezo ambayo alikuepo hapo nyuma. Mm. Kwa sababu ile kesi hiyo ni hatua za kuongelewa. Mm. Tupeleke vielezo vyetu na mashahidi wetu. Mm. Tunarudi nyumbani, siku hiyo afa aliondoka mapema kabla hata kesi haijaongelewa. Mm. Kurudi nyumbani tukamwambia bwana bibi yenu karazo yuko hospitali. Mm. Kwenda hospitali kumwangalia tukamwambia bibi yenu huyu taarifa zilizopo hapa za awali zinaonyesha kuwa amekula sumu. Mm. Baadaye tena ambaye alikuwa amecheza naye mchezo huo kajia kununua ile nyumba akaenda akaongea na madaktari pale alikafanya alicho kifaa tukaanika sisi tumempa sisi nyongo ya mamba mm -hmm. wanatuma jedwali la nini andikieni nitaandikieni kila moja amelipa shilingi kwa maandishi badala ya kuwasomea somea niandikieni barua waziri nitawapa taarifa sasa zote pamoja na hilo jedwali linalokuja na hii taarifa nyinyi mmeshindwa mahakamani mmekata rufaa imetupiliwa mbali kwa hiyo hapa lazima muwe wa pole option inayokuja Hakuna uhalali wa kusema sijui tesi alikosea nini ha. Nyinyi mmeshashindwa mahakamani. Option ambayo watu nawabembeleza wale ni kwamba tuwapimie lakini ile thamani ya ardhi mlipojenga nyumba yenu mumlipe yeye. Ndio watu tunafanya hivyo. Sio bure. Umeelewa? Wengine wamemweleza waziri migogoro yao imedumu kwa muda mrefu lakini waziri ameendelea kuwapa tumaini na kuelezea jinsi ya kufanya na kupata ufumbuzi huku wengine akijaribu kupiga simu moja kwa moja ili wananchi wapate ufumbuzi. 2022 kesi ilianza. Na sasa nyie wazee baada ya kumsumbua waziri tumungekuja huko mwende mahakama rufani kumwenda kutajiri mahakama rufani. Anaitwa Kevin Muhina. Basi vizuri kwa ushauri huo nitakuja nimeona kwa sababu na barua za hapo hapo nilizozipata katika ombi hili hivi. Ah ah, yani kikubwa ni kwamba mahakama haiko kimicho tu. Mm. Eh? Mkifika mtapewa maelezo kuna kesi zinapangwa kwa huko ni kadi zilizofunguliwa. Nashukuru. Nashukuru. Eh. Na kama kuna sababu ya za zingine za ujanja ujanja basi nazo tunatafutwa sawa kama kuna mambo ya rushwa rushwa napo tuna vyombo vya kufanya kazi asante sawa ni mwenyekiti wa urasimishaji Kimanga Tabata piga ndio eh mbona mradi unalalamikiwa unaendeleaje huko unalalamikiwa unaendelea vizuri lakini unalalamikiwa katikati ya ndio kuhusu mwenyekiti huyu wa serikali mkoa sasa hivi Ehe. Kuna fomu za majirani tu baada ya kuweka weka mawe. Mm. Majirani walikia saini wote majirani wanne na mjumbe wa shina katia saini. Mm. Waziri wa Azi nyumba na maendeleo ya makazi amesikiza migogoro ya Azi mbali mbali ambapo Temeke amesikiza migogoro 66, Kigemboni migogoro 65, Ilala migogoro 122, Ubungo migogoro 75, Kinondoni migogoro 300, Ilala migogoro 122. Ambapo jumla ya migogoro ambayo amesikizwa na Mheshimiwa Waziri ni migogoro 625 na watu waliowaona ni takriban 1200. Kwa chini serikali ifanye kazi. Sasa sisi tumekubaliana ndani ya serikali kwa mambo kama hayo ambayo yana element hata ya uhalifu lazima tushirikiane. Mgogoro ni wa ardhi. Lakini hauwezi kuisha bila kushirikiana kuondoa kasoro zote zilizopo kule. Ili hata kama tukiamua sasa wewe kipande chako ni hiki basi uishi kama mtu mwingine wa mbezi, wa masaki na Kwa serikali iko kazini huko. Tuko kazini. Tunafanya hiyo kazi. Lakini najua katika kufanya kazi hii e, sisi serikali yetu ya awamu ya tano ina huruma sana. Tume tumeakisi huruma ya mheshimiwa Makuli. Tuna huruma sana. Kuna watu wako innocent kabisa. Japo alimnoa kwa tapeli lakini kajitahidi kajenga nyumba yake kwenye pension kwenye kiwanja cha mzelimo. Hakujua. Lakini kajenga nyumba yake ya vyumba vitano. Tutazungumza na mzelimo amwachie kile kipande ili angalau amlipe fidia ya ardhi.
Wananchi waliojaza fomu za kuonana na waziri wamepongeza Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kuwapa fomu kujaza za kuonana na waziri ambapo waziri ameenda kuwasikiliza na kujibu hoja zao huku wengine wakipata ushauri wa kisheria na wengine wakipewa ushauri na kupewa watumishi wa umma ili kwenda kuwafanyia kazi. Anafanya jambo jema kwa sababu bila kufanya hivyo hawezi kujua mambo yaliyojificha nyuma. Kwa hiyo yeye kutupa nafasi kama wananchi kuja kumuona ni kujua mambo mengi yanayoendelea ambayo hayako sawa. Ya, ndani ya ofisi yake nje kuna mambo ambayo watendaji wanatenda sio sawa hawatendi haki kwa hiyo kuja kumwona yeye ni jambo jema naamini atajua ukweli na mambo mengi yatafunguka ili wajue katika uongozi kwamba kuna tatizo ndani ya uongozi watu wanaowasaidia kazi tulikuwa na kiu cha miaka 10 na cha muda mrefu na kiu hiki ni kwamba kilikuwa kipati majibu na alikuwa tunakuwa na simple farm lakini nashukuru kwamba siku ya yeye mheshimu waziri tauli na matamshi aliyoyatoa ni kwamba yametoa faraja kwa pande zote bila kuwa na ubaguzi kwamba wamemtu wamemwaura wamtoa mkuu ulaya kuna kazi maalum aifanye ya kutafiti na kuchambua na kuleta taarifa sahihi halafu yeye mheshimu waziri apanga ratiba ya kuja kwenye maeneo na kwenda kwa kila mmoja amepata wapi alipata lini na alipataje najisikia faraja kwa kuwa tumekutana na waziri na kwa maelezo kwa sababu amesema atakuja mwezi wa tatu kumaliza hili na mimi nina imani kwa mujibu wa sheria na haki na rais wetu anavyoendelea kushughulikia wanyonge na waziri anavyoendelea kuwapigania wanyonge tunajua haki itatendeka tu